সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি রাজশাহী কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন তোমাদেরকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ওপর আমি একটি লেকচার দিতে যাচ্ছি এটি নয় নম্বর লেকচার এবং এই লেকচারের বিষয়বস্তু হলো ফেস ভেলোসিটি অ্যান্ড গ্রুপ ভেলোসিটি এটি নিয়ে একটু ডিটেলস তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে এটি শ্রবণ করবে আমরা শুরু করি আমরা জানি কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বারবার ডিব্রুগলির কথা আসে প্ল্যাঙ্কের কথা আসে আইনস্টাইনের কথা আসে সুতরাং এই বিষয়গুলো ঘুরে ঘুরে আমাদের সামনে আসে তার সমীকরণগুলো ঘুরে ঘুরে আমাদের সামনে আসে ফ্রিকুয়েন্সির কথা আসে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কথা আসে ভরবেগের কথা আসে এগুলো আমরা বারবার ঘুরে ফিরে আলোচনা করি তো কোন ভেলোসিটিতে ডিব্রগলি ওয়েব ট্রাভেল করে আমাদের যে ডিব্রগলি ওয়েব আছে ল্যামডা সমান এইচ ভাগ পি অথবা এইচ ভাগ এম ভি কোন ভেলোসিটিতে এই ডিব্রগলি ওয়েব ট্রাভেল করে ওকে আমরা জানি যে একটি পার্টিকেল একটা পার্টিকেল আছে সেই পার্টিকেলের সাথে যে ভেলোসিটি পার্টিকেলের সাথে যে ভেলোসিটি সেটাই তো ডিব্রুগ পার্টিকেলের সাথে যে ভেলোসিটি সেটাই ডিব্রুগ লেব একটা পার্টিকেলের মেটার ওয়েব মেটার আবার এটি আবার একটি ওয়েব বটি সেটি ওকে তো আমরা ধরি যে ডিব্রগলি ওয়েব ভেলোসিটি ডাবলু আমরা এখানে ধরছি ডিব্রগলি ওয়েব ভেলোসিটি ডাবলু আমরা সাধারণ ফর্মুলা জানি একেবারে এই গোড়া থেকে যে কোনো একটা তরঙ্গের বেগকে আমরা লিখি ভিজিক্যাল টু এন ল্যামডা এটা আমরা একেবারে প্রিলিমিনারি স্টেজ থেকে জানি তো সেই হিসাবে আমরা লিখবো এখানে ডাবলু সমান নিউ ল্যামডা এখানে আমি ফ্রিকুয়েন্সিটাকে এন না বলে নিউ বললাম আর ল্যামডা ল্যামডা থাকলো আর এখানে বেগকে এখানে বেগকে ডাবলু দ্বারা প্রকাশ করা হলো এই ডাবলুটাই আমরা নির্ণয় করতে চাই ওকে তো এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ বলি আর কিছুক্ষণ আগে তো লিখেইছি যে ল্যামডা সমান এইচ ভাগ এম ভি এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ বলি এখানে ভি হলো পার্টিকেল ভেলোসিটি কনার বেগ পার্টিকেল ভেলোসিটি ভি হলো পার্টিকেল ভেলোসিটি আর যে ডাবলু এটি হলো ওয়েব ভেলোসিটি তরঙ্গ বেগ ওয়েব ভেলোসিটি ভি হলো পার্টিকেল ভেলোসিটি আর ডাবলু ওয়েব ভেলোসিটি আবার কম্পাঙ্কের সাথে এনার্জি যে রিলেশন সেটা আমরা জানি যে ই সমান এইস নিউ এটা তিন নম্বর সমীকরণ কম্পাঙ্কের সাথে এনার্জি রিলেশন এটি ওকে তাহলে নিউ সমান কি হবে ই বাগ এইস হবে আবার আইনস্টাইনের আপেক্ষি তত্ত্ব অনুসারে আমরা জানি সেখানে আমরা সমীকরণ প্রতিপাদন করতে পারি ইজি সমান এম সি স্কোয়ার এটাকে মাস এনার্জি রিলেশন বলা হয় এনার্জি ক্যান বি কনভার্টেড ইন্টু মাস মাস ক্যান বি কনভার্টেড ইন্টু এনার্জি বা এম ভরের কোনো পদার্থকে যদি শক্তিতে পরিণত করা হয় তাহলে এই পরিমাণ এনার্জি জেনারেট করে এটা আমরা জানি এই পরিমাণ এনার্জি জেনারেট করে এম ভরের পদার্থকে যদি আমরা ডিস্ট্রয় করতে পারি বা এনার্জিতে যদি কনভার্ট করতে পারি ওকে তাহলে এখানে আমার নিউ সমান ইউ আইস এইস আছে 
তাহলে এখান থেকে আমরা ইচ্ছা করলে এখন লিখতে পারি নিউ সমান এম সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইস আবার এক নাম্বার সমীকরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাব্লু সমান নিউ ল্যামডা এক নাম্বার সমীকরণে ডাব্লু সমান নিউ ল্যামডা অতএব ডাব্লু সমান আমরা নিউ সমান কত পেলাম এম সি স্কোয়ার বাই এইস তাহলে ইন্টু ল্যামডা ওকে তাহলে ডাব্লু সমান আমরা লিখতে পারি এম সি স্কোয়ার বাই এইস আর ল্যামডা মানে তো ডিপ রোগ ডিপ হচ্ছে পি সমান এইস ভাগ ল্যামডা তাহলে ল্যামডার সমান লিখবো আমি এইস ভাগ পি ওকে বা ল্যামডার সমান আমরা লিখবো এইস ভাগ এম বি পি মানে তো লিনিয়ার মুভমেন্টটা হলো হলো সিটার মাসের গুণ ফল তাহলে আমি এখানে লিখবো এইস ভাগ এম বি ওকে তাহলে আমার এখান থেকে এই সেইস ক্যান্সেল হলো একটা এম এম ক্যান্সেল হলো তাহলে আমি ডাবলু সমান কী পেলাম সি স্কোয়ার বাই ভি পেলাম এই সমীকরণে যদি মনে করা হয় এরকম যদি বলা হয় যে ভি সমান সি যদি হয় খেয়াল করে লক্ষ্য করো ভি সমান যদি সি হয় তাহলে ডাবলু সমান কি হয় আমি এখানে সি স্কোয়ার আছে আমি একটা সি বসাইলাম বি ইজি কাটে যদি সি বসাই তাহলে ডাবলু সমান কিন্তু সি কাটাকাটি করলে হচ্ছে সি হচ্ছে ইজ ইট পসিবল একটা পার্টিকেলের ভেলোসিটি কখনো আলোর বেগের সমান হতে পারে এটা আনএক্সপেক্টেড একটি ব্যাপার একটা পার্টিকেলের ভেলোসিটি কখনো আলোর বেগের সমান হতে পারে না রাইট যদি ভিসমান সি হয় তাহলে তো পার্টিকেল ভেলোসিটি লাইটের ভেলোসিটি সমান হয়ে যায় ইট ইজ ইম্পসিবল এটা হতে পারে না ওকে কাজেই এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এই যে পার্টিকেলটা মানে হচ্ছে আলোর চাইতেও জোরে চলবে বা তরঙ্গ যেটা আছে আমাদের পার্টিকেল ভেলোসিটি পার্টিকেল ভেলোসিটি সেটি তোমার লাইটের ভেলোসিটির সাইতে কম হবে এটা তো আমরা জানি অ্যাকর্ডিং টু আইনস্টাইন থিওরি যে পার্টিকেল ভেলোসিটি অবশ্যই আলোর বেগের সাইতে কম হবে এটা আমরা জানি কিন্তু তার না হই আমরা যে সমীকরণটা পেলাম চার নাম্বার যে সমীকরণটাকে চার নাম্বার বলি আমরা কিন্তু তার না হয়ে যদি আমরা ভীষমান যদি সি বসাই তাহলে একটা অ্যাপসার্ট রেজাল্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সুতরাং এই অ্যাপসার্ট রেজাল্টটা হতে পারে না কাজ ইকুয়েশন যে ফোর এটা বলছে যে ডিব্রগলি ওয়েভ ভ্যালোসিটি মাস্ট বি গ্রেটার দেন সি এই কথার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে এই এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে ডিব্রগলি ওয়েভ ভ্যালোসিটি অবশ্যই আলোর সাইতে বেশি হবে ওকে এবং পার্টিকেলটা তখন ও পার্টিকেল ও ট্রাইভেল ফাস্টার দেন দি পার্টিকেল ইটস এল অর্থাৎ পার্টিকেলটা পার্টিকেল নিজের সাইতেই জোরে চলবে ওকে তার মানে তরঙ্গটা পার্টিকেলের সাইতে বেশি ফাস্ট চলে যাবে এটা বোঝাচ্ছে তার দি লিভিং দি পার্টিকেল ফার বিহাইন্ড পার্টিকেলটাকে অনেক পিছনে ফেলে তরঙ্গটা সামনের দিকে চলে যাবে এই কথা বোঝা যাচ্ছে এই যে ডিফিকাল্টি এই ডিফিকাল্টিটা দূর করলেন বিজ্ঞানী স্রোডিনজার কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একজন প্রধান জনক বিজ্ঞানী স্রোডিনজার এই ডিফিকাল্টিটা দূর করলেন উনি বললেন যে না কোনো পার্টিকেল এরকম এককভাবে যাবে না উনি বললেন পার্টিকেল ইন মোশান ইজ ইকুয়ালেন টু এ পার্টিকেল অফ ওয়েব প্যাকেট অ্যাকর্ডিং টু স্রোডিনজার তার বক্তব্যে এ ম্যাটেরিয়াল পার্টিকেল ইন মোশান ইজ ইকুয়ালেন টু ওয়েব প্যাকেট রেদার দেন সিঙ্গেল ওয়েব অর্থাৎ সিঙ্গেল ওয়েব হিসাবে যাবে না একটা একটা প্যাকেট ওয়েব হিসাবে যাবে পার্টিকেলের ভেলোসিটিটা হবে পার্টিকেলের ভেলোসিটি হবে পার্টিকেল ভেলোসিটি হবে ভেলোসিটিটা হবে 
একটা প্যাকেটের ভেলোসিটি প্যাকেট ভেলোসিটি প্যাকেট ভেলোসিটি হবে ওকে আর একটা প্যাকেটের মধ্যে অনেকগুলো থাকতে পারে তাদের বেগের কিছু পার্থক্য থাকতে পারে এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কিছু পার্থক্য থাকতে পারে অনেকগুলো ওয়েব থাকতে পারে ওয়েব প্যাকেট কম্প্রাইজ অফ এ গ্রুপ অফ ওয়েবস অ্যান্ড ইস উইথ স্লাইটলি ডিফারেন্ট ভেলোসিটি অ্যান্ড ওয়েব লেংথ এবং প্রত্যেকের একটু আলাদা ভেলোসিটি এবং ওয়েব লেংথ থাকতে পারে ওকে সাথে ওয়েব প্যাকেট মুভস উইথ এ ওন ভেলোসিটি ভিজি অর্থাৎ একটা প্যাকেট আমি একটা প্যাকেট এখানে আঁকাই মনে করো এরকম একটা ওয়েব আছে এরকম একটা ওয়েব আছে এরকম একটা ওয়েব আছে ওকে আর একটা ওয়েব মনে করো এরকম একটা ওয়েব আছে আর একটা ওয়েব মনে করো এরকম একটা ওয়েব আছে এই সবগুলো মিলিয়ে এই সবগুলো মিলিয়ে এটা 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 মিলিয়ে একটা নতুন প্যাকেট তৈরি হবে অর্থাৎ সেই প্যাকেটের মধ্যে প্যাকেটটা হবে এরকম একটা প্যাকেটটা হচ্ছে এর মধ্যে ওয়েবটা থাকবে এইটা হলো প্যাকেট ওয়েব কাজেই এটা একটা গ্রুপ এগুলো ইন্ডিভিজুয়াল এগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েব এটা একটা আলাদা এটা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সির এটা একটা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি এটা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সির আর এই তিনটা মিলে একটা প্যাকেট তৈরি করলো সুতরাং এর একটা ভেলোসিটি থাকবে এইটাকে বলা হয় এর ভেলোসিটি এটাকে বলা হয় গ্রুপ ভেলোসিটি এই যে প্যাকেটের এই প্যাকেটের প্যাকেটের যে বেগ প্যাকেটের বেগ হলো গ্রুপ ভেলোসিটি গ্রুপ বেগ বা গ্রুপ ভেলোসিটি গ্রুপ বেগ এবং এই বেগকে আমরা ভিজি দ্বারা প্রকাশ করব আর এগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়ালের যেগুলো এগুলোকে বলে এদেরকে আলাদা করে আলাদা যে বেগ এদেরকে বেগকে বলে ফেজ ভেলোসিটি ফেজ ভেলোসিটি অর্থাৎ সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সির যে ভেলোসিটি এটাকে বলে ফেজ ভেলোসিটি এটাকে আমরা ভি পি দ্বারা প্রকাশ করি ফেজ ভেলোসিটিকে আমরা ভি পি দ্বারা প্রকাশ করি ওকে তাহলে পৃথক পৃথক তরঙ্গের যে বেগ সেটা হলো ফেজ ভেলোসিটি আর কতগুলো তরঙ্গ মিলে যখন একটা প্যাকেট তৈরি করে তখন ওই প্যাকেট ওয়েভের যে ভেলোসিটি সেটাকে বলা হয় গ্রুপ ভেলোসিটি তো ফেজ ভেলোসিটিকে ভিপি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর গ্রুপ ভেলোসিটিকে ভিজি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওকে এখন আমরা কেমন করে ফেজ ভেলোসিটি এবং গ্রুপ ভেলোসিটি বের করতে পারি সেই ক্যালকুলেশনগুলো আমরা একটু দেখাব প্রথমেই তোমাদের সামনে অনেক আগেই আলোচনা করা হয়েছিল যে একটা তরঙ্গ বেগকে তরঙ্গকে আমরা কেমন করে লিখতে পারি তো সেটি ধরো একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব যদি ই হয় বা যে কোনো তরঙ্গই হোক না কেন সেটাকে আমরা লিখতে পারি এ সাইন কে ওয়ান জেড মাইনাস ওমেগা ওয়ান টি ওকে আর একটা তরঙ্গকে আমরা এরকম লিখতে পারি এ সাইন কে টু জেড মাইনাস ওমেগা টু টি এরকম করে আমি এখানে দেখাতে যাচ্ছি যে বিট কিভাবে ফর্ম করে এই দুইটা তরঙ্গ একটার ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগা ওয়ান আর একটার ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগা টু এই সামান্য পার্থক্য মানে ওমেগা ওয়ান মে বি ইজ গ্রেটার দেন ওমেগা টু হতে পারে বাট সামান্য পার্থক্য আছে এই পার্থক্যটা হলো সামান্য ওমেগা টুও বড় হতে পারে ওমেগা ওয়ানও বড় হতে পারে যে কেউ একজন বড় হতে পারে ওকে তা আমরা জানি দুইটা তরঙ্গ যখন অল্প কম্পাঙ্কের পার্থক্যে থাকে তখন তারা বিট তৈরি করে অর্থাৎ তার উপরিপাতন যদি ঘটে সুপারপোজ যদি করে তারা যদি সুপার পজিশন হয় তাহলে তাদের মাধ্যমে বিট উৎপন্ন হয় এবং সেই বিটের সংখ্যা হয় তরঙ্গ দুটির কম্পাঙ্কের যে পার্থক্য সেই পার্থক্যের সমান অর্থাৎ একটা যদি চারশো হয় আর একটা যদি চারশো পাঁচ হয় তাহলে বিটের সংখ্যা হবে পাঁচ অর্থাৎ সুপার পজিশনের ফলে পাঁচটা বিট উৎপন্ন হবে অর্থাৎ জোরে 
শব্দ শোনা যাবে বা টিক শব্দ শোনা যাবে পাঁচটি এরকম ওকে তাহলে আমরা বিট ফরমেশনের ক্ষেত্রে এই ক্যালকুলেশনটা করছি যে কীভাবে হাউ বিট ইজ হাউ ইজ বিট প্রডিউসড বিট কীভাবে তৈরি হয় সেটা এবং সেই জন্য আমরা দুইটা তরঙ্গ নিয়েছি এখানে কে ওয়ান ওয়েব ভেক্টর কে টু ওয়েব ভেক্টর যেটা তোমরা জানো যে এর আগে তোমরা জেনেছো টোয়াইস পাই ভাগ ল্যামডা কে সমান এই দুইটা তরঙ্গ এখন আমরা সোপার ইম্পু পোজ করবো অর্থাৎ এদের উপরিপাতন করলে পারে কি হতে পারে উপরিপাতন করলে তাহলে যোগ করব ই ওয়ান প্লাস ই টু এরকম লিখবো আমরা ওকে তো ই ওয়ান সমান আছে এ সাইন কে ওয়ান জেড মাইনাস ডাব্লু ওয়ান টি যোগ এ সাইন কে টু জেড মাইনাস ডাব্লু সরি ডাব্লু না ওমেগা 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 টু টি নট ডাব্লু ওমেগা টু টি এটা আমরা জানি এখন আমরা ত্রিকোণমিতির একটা আইডেন্টিটি আছে আমরা জানি যে কস আলফা প্লাস কস বেটা এটা আমরা জানি এটা সময় আমরা কী লিখি টু কস আলফা প্লাস বেটা ডিভাইডেড বাই টু কস আলফা মাইনাস বেটা ডিভাইডেড বাই টু এটা আমরা জানি তাহলে সেই হিসাবে যদি ওই তরঙ্গ দুটোকে যোগ করা হয় তাহলে আমি রেজাল্টটা আমি যে ওয়েব পাবো লব্ধি তরঙ্গ যেটা পাবো সেটা পাবো টোয়াইস এ কস পাবো কে ওয়ান জেড মাইনাস ওমেগা ওয়ান টি প্লাস কে টু জেড মাইনাস ওমেগা টু টি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু কস কে ওয়ান জেড মাইনাস ওমেগা ওয়ান টি মাইনাস কে টু জেড মাইনাস ওমেগা প্লাস এই যে মাইনাস আছে আমার ফর্মুলায় সুতরাং সেই মাইনাস আর ওই মাইনাস মিলে প্লাস হলো ওমেগা টু টি ডিভাইডেড বাই টু এরকম পেয়ে যাব আমরা এখান থেকে আমরা লিখতে পারি টোয়াইস এ থার্ড র্যাকেট দিয়ে একটা কস একটা সেকেন্ড র্যাকেট দিই তারপরে কে ওয়ান প্লাস কে ওয়ান প্লাস কে টু ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু জেড মাইনাস ওমেগা ওয়ান প্লাস ওমেগা টু ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি সেকেন্ড ব্যাকেট ক্লোজ ইন্টু এই যে নিচের টার্ম আছে আমাদের নিচে নিচের টার্মে জেনে আমরা লিখতে পারি কস কে ওয়ান মাইনাস কে টু ডিভাইডেড বাই টু এখানে জেড থাকবে মাইনাস ওমেগা ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু ডিভাইডেড বাই টু এখানে টি থাকবে থার্ড ব্যাকেট ক্লোজ থার্ড ব্যাকেট হচ্ছে যে টোয়াইস এর উভয় রাশির সাথে গুণ আছে টোয়াইস এর যার কারণে থার্ড ব্যাকেট দেওয়া ওকে তো এটা পেলাম এখন আমাদের এখানে কে ওয়ান প্লাস কে টু বাই টু আসে ওমেগা ওয়ান প্লাস ওমেগা টু বাই টু আস ওমেগা ওয়ান প্লাস ওমেগা টু বাই টু আসে কে ওয়ান মাইনাস কে টু বাই টু আসে ওমেগা ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু বাই টু আসে এই রাশিগুলো আমাদের এখানে আসে এখন আমরা একটি নতুন টার্ম ইন্ট্রোডিউস করব সেটা হলো এই যে এভারেজ ফ্রিকুয়েন্সি এবং এভারেজ ওয়েব নাম্বার অর্থাৎ গড় গড় কম্পাঙ্ক আর গড় ওয়েব নাম্বার তরঙ্গ সংখ্যা সেটার সময় আমরা লিখব ওমেগা বার ইজিক্যাল টু হাফ ওমেগা ওয়ান প্লাস ওমেগা টু আর কে বার সমান আমরা লিখব অর্থাৎ কম্পাঙ্কের গড় আর এটা হলো তরঙ্গ সংখ্যার গড় এরকম করে লিখব এখন মডুলেশন ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের এখানে অর্থাৎ তরঙ্গ দুটা যখন সুপার পোজ করল তখন একটা রিজাল্টেন্ট তরঙ্গ তৈরি হলো তখন তার একটি অংশ হচ্ছে তরঙ্গের বিস্তার বোঝায় আর একটা অংশ তরঙ্গের ধরন কেমন হবে সেই জিনিসটিকে প্রকাশ করে অর্থাৎ তরঙ্গটা আমাদের কোসাইন তরঙ্গই আছে 
এবং যেটি তরঙ্গের ধরন প্রকাশ করে সেটি হলো মডুল মডুল তার যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটা হলো মডুলেটেড ফ্রিকোয়েন্সি এবং মডুলেটেড ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা এম সমান হলো হাফ ওমেগা ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু আর মডুলেটেড তরঙ্গ সংখ্যা কে এম সমান হাফ কে ওয়ান মাইনাস কে টু ওকে তাহলে আমরা সেইটিকে আমরা এটাকে আমাদের যে তো ওয়েব নাম্বার ছিল আমরা এটাকে এটাকে আমরা পাঁচ দ্বারা প্রকাশ করি আর এটাকে ছয় দ্বারা প্রকাশ করি সমীকরণগুলো দিয়ে রাখি আমরা তারপরে আমরা এইটাকে সাত নাম্বার দিলাম আর এটাকে আট নাম্বার দিলাম ওকে তাহলে আমরা এখন কি পাচ্ছি ই সমান আমাদের যে সমীকরণ ছিল সেই সমীকরণে টু আইস এ কস কে বার জেড মাইনাস ওমেগা বার টি ইন্টু কস কে এম জেড মাইনাস ওমেগা এম টি এটা আমরা পাচ্ছি এটা আমাদের নয় নম্বর সমীকরণ ওকে এখন আমরা ধরি আমরা ধরি ধরি লেট এ সমান টু আইস এ কস কে এম জেড মাইনাস ওমেগা এম টি এটা ধরি তাহলে আমাদের ই সমান কে দাঁড়াবে ই সমান দাঁড়াবে এ কস কে বার জেড মাইনাস ওমেগা বার টি এটা ওকে এটাকে যদি আমরা দশ বলি আর এই সমীকরণটাকে বললাম এগারো ওকে এখন এই সমীকরণে দেখা যাচ্ছে আমরা তো এর আগে দেখেছি কি দেখেছি আমরা ওমেগা বার সমান কত দেখেছি আমরা হাফ ওমেগা ওয়ান প্লাস ওমেগা টু এটা দেখেছি আর ওমেগা এম কি দেখেছি আমরা আমরা দেখেছি হাফ ওমেগা ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু এবং এই সমীকরণ সারে দেখা যাচ্ছে যদি ওমেগা ওয়ান আর ওমেগা টু খুব কাছাকাছি হয় তাহলে ওমেগা এম জিরো হয়ে যায় অলমোস্ট তো ওমেগা এম যদি জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ এটা যদি খুব কাছাকাছি হয় তাহলে ওমেগা এম জিরো হয়ে যায় কিন্তু ওমে ওমেগা বারটা বড় হয়ে যায় ওকে ওমেগা বারটা বড় হয়ে যায় এবং তোমরা জানো যে একটা তরঙ্গ একটা তরঙ্গের ফ্রিকুয়েন্সি যদি বাড়ে অর্থাৎ এই যে একটা তরঙ্গ আছে না এই তরঙ্গ আমি তো তরঙ্গ আঁকি এরকম করে একটা তরঙ্গ আঁকলাম ওকে আবার এই দৈর্ঘ্যের মধ্যে আমি যদি আর একটা তরঙ্গ আঁকি এইরকম করে বড় বড় করে ওকে তো এটার ফ্রিকুয়েন্সি এটার ফ্রিকুয়েন্সি বেশি এটার এটা বেশি ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ এ বলি আর নিউ বলি আর এন বলি আর এটার এ বা ফ্রিকুয়েন্সি আছে কম এটা কম ওকে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি বেশি হলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলো ছোট হবে ফ্রিকুয়েন্সি কম হলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলো বড় হবে তো ফ্রিকুয়েন্সি আবার যত বেশি হবে এর ফ্রিকুয়েন্সি যেহেতু বেশি সুতরাং এর এনার্জি বেশি ই বেশি হবে এনার্জি বেশি হবে এনার্জি বেশি হবে ওকে কাজেই এখন আমরা ফেস ভ্যালোসিটি এবং গ্রুপ ভ্যালোসিটি বের করি কেমন করে আমরা সেটিকে বের করব আমরা দেখেছি যে আমাদের যে সমীকরণ ছিল সেই সমীকরণে একটা আবার লিখে আমি টু আইস এ কস ওমেগা বার টি মাইনাস সরি এটা ছিল ই সমান টু আইস এ কস কে বার জেড মাইনাস ওমেগা বার টি আর এটা এটা ছিল আর ছিল কস 
के एम जेड माइनस ओमेगा एम जेड एर कंसिल तो ये टा हुलो अमर ये टा अंतर के बाला फेस ये टा हुलो फेस और ये टा हुलो मोडुलेटेड ऑक्सो मोडुलेटेड पार्ट ये टा हुलो फेस पार्ट ये टा हुलो मोडुलेटेड पार्ट क्लियर अतः तमार से तौरंगों टा सिलो रिजल्टेंट से ओएब अमरा पहला शे रिजल्टेंट ओएब ए ए पार्ट टा होला अमर फेस पार्ट आर ए पार्ट टा होला अमर मॉडुलेशन पार्ट मॉडुलेशन डिमॉडुलेशन आसे इलेक्ट्रॉनिक्स से शे कहते के अमरा जाने टा मॉडुलेटेड मॉडुलेशन ओएब अतः एक टा तौरंगों के शंक्षण करे शे ठीक ओके okay, ताहले हमरा एक बार धोरी जब k ओमेगा बार t माइनस नो k z माइनस k k बार z माइनस ओमेगा बार t इज इक्वल टू कांस्टेंट ये दशमल कांस्टेंट ओके तले k बार z is equal to omega bar t plus yes plus constant plus constant okay तले z शुमार की हवे omega bar t divided by z Omega, uh, sorry, omega by t is divided by k so constant divided by k z ok ekhon amra phase velocity holo amra differentiation kor jodi kori t er sapekhe jodi amra differentiation kori eta ke तर हम अपनी पास से अन्य आवार लिख सेट है और तो हमरा हमरा के तो पहला z is equal to हमरा पहला हम एक है ना देखते पास से omega bar t एक है ना omega bar हो गए omega bar t omega bar t divided by k plus constant divided by k एक बार हम रस्सों में शब्द किस वाले डिमार्शिएशन करें तो ले डी डी टी इधर शब्द हम रस्सों पास से ओमेगा बार ओमेगा बार इधर के बार ओमेगा बार डिवाइडेड बाय के बार प्लस इधर डिमार्शिएशन को ले जीरो हो गए क्योंकि डी जे डी टी ए टा के ही बोल से हम रस्सा फेस वेलोसिटी ओमेगा बार डिवाइडेड बाय के बार क्योंकि আমরা যেখানে ফেজ ভেলোসিটি দেখি না কেন ভিপি সমান হচ্ছে ওমেগা বাই কে এই কথাটা খেয়াল রাখা দরকার আমাদের এর আমরা প্রতিপাদন করলাম ভিপি সমান ওমেগা বাই কে রাইট এখন আমরা গ্রুপ ভেলোসিটি বের করি কেমন করে আমরা গ্রুপ ভেলোসিটি বের করব গ্রুপ ভেলোসিটি बेर करी करना हमरा ये आगे देखें सीज़े k m z माइनस ओमेगा m t इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ताहले k m z इज़ इक्वल टू ओमेगा m t प्लस कांस्टेंट ओके अखुन, अमरा इटा के लिखते परी, z is equal to, अमरा लिखते परी, omega m divided by k m into t जो constant, constant divided by k m. 
এটাকে যদি আমরা সময়ের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে ডি জেড ডি টি এই যে কার্ডটা আমরা এখানে পাচ্ছি ডি টি এরকম করে যদি আমরা লিখি ওকে তাহলে এখানে আমার ওমেগা এম থাকে ওমেগা এম থাকে আমাদের আমরা টি 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 আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে গেল তাহলে আমাদের ওমেগা থাকলো আর এটা তো জিরো হয়ে গেল এটা জিরো হয়ে গেল ওকে এবং এই যে তাহলে আমরা পেলাম এখানেও পেলাম আমরা ডিজে ডিটি সমান সমান আমরা পেলাম কি ওমেগা এম বা হচ্ছে কে এম বাট এটা আমরা জানি যে ওমেগা এম মানে হচ্ছে ওমেগা ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু আর কে এম মানে হচ্ছে কে এম মাইনাস কে টু এখন এই পার্থক্যটা ডিজে ডিটি যে পার্থক্যটা আছে এই পার্থক্যটাকে আমি লিখি ডেল্টা ওমেগা আর ডেল্টাকে কেজেই এটা হলো গ্রুপ ভেলোসিটি গ্রুপ ভেলোসিটিকে আমরা লিখব ভিজি সমান আমরা যদি অল্প করে লিখি তাহলে এরকম করে লিখতে পারি এটা হলো গ্রুপ ভেলোসিটি কাজে ফেস ভেলোসিটি আমরা পেলাম কি ফেস ভেলোসিটি পেলাম ভিপি সমান ওমেগা বাই কে আর গ্রুপ ভেলোসিটি ডি ওমেগা বাই ডি কে এরকম আমরা পেলাম ওকে সন্তে করি সেটি হল রিলেশন বিটুইন গ্রুপ ভেলোসিটি এবং পার্টিক্যাল ভেলোসিটি এদের মধ্যে রিলেশন কি ওকে আমরা এখনই দেখলাম টপিকটা লিখিনি আমি রিলেশন রিলেশন বিটুইন বিটুইন গ্রুপ ভেলোসিটি গ্রুপ ভেলোসিটি অ্যান্ড পার্টিক্যাল ভেলোসিটি ওকে তা আমরা দেখলাম যে ভিজি সমান ডি ওমেগা ডিকে ডিও ডি ওমেগা ডিকে এটাকে এইখানে আমি এই টপিকে বলে এটাকে আমি এক নাম্বার দিই বাট ওমেগা সমান কত টুয়াইস পাই নিম আর কে সমান কত টুয়াইস পাই ভাগ ল্যামডা আমরা আগে জানি তাহলে ভিজি এজি কে একটু খেয়াল করো আমরা ওখানে তাহলে বসাই ডি ওমেগা সমান টুয়াইস পাই নিম তাহলে টুয়াই পাই পাই নিউ বসালাম আর কে সমান টুয়াইস পাই ভাগ ল্যামডা তাহলে এখানে আমি বসালাম টুয়াইস পাই ভাগ ল্যামডা ওকে তাহলে আমি এখন এটাকে বের করে নিলাম টুয়াইস পাই বের করে নিলাম তাহলে ডি নিউ হলো আর এখানে টুয়াইস পাই বের করে নিলাম আর কি হচ্ছে ডি ওয়ান বাই ল্যামডা হলো রাইট তাহলে টুয়াইস পাই টুয়াইস পাই আমি ক্যান্সেল করে দিলাম তাহলে আমার ভিজি সমান কি দাঁড়াইলো ডি নিউ দাঁড়াইলো আর ডি ওয়ান ভাগ ল্যামডা হলো ওকে এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ বলি এখন আমরা জানি একটি পার্টিকেলের মোট এনার্জি কত টোটাল এনার্জি টোটাল এনার্জি টোটাল এনার্জি অফ এ পার্টিকেল অফ এ পার্টিকেল আমরা কি জানি টোটাল ই সমান কাইনেটিক এনার্জি যোগ পটেন্সিয়াল এনার্জি এটা আমরা জানি তাহলে কাইনেটিক এনার্জির সমান আমরা লিখব টোটাল এনার্জি বিয়োগ পটেন্সিয়াল এনার্জি এবং কাইনেটিক এনার্জির সমান আমরা জানি হাফ এম ভিস্কার তাহলে ই আর পটেন্সিয়াল থেকে আমরা ভি দ্বারা প্রকাশ করি এখন আর আর যদি গুণ করি তাহলে এম ভি স্কোয়ার সমান হচ্ছে টু ইন্টু ই মাইনাস ভি এটা হবে ওতে ভি স্কোয়ার সমান কি হবে টু ইন্টু ই মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই এম ওতে ভি সমান কি হবে 
रूट ओवर टू इ माइनस भि डिवाइडेड बै एम एर कथा जो पवार हिसाब से लिखी टू इ माइनस भि डिवाइडेड बै एम थार्ड ब्रैकेट दी और फार्स ब्रैकेट दी एरक टू दिपार हाफ लिखते ओके एन डी ब्रेब लेंथ अब लिखे हमें बार बार बोले कन्टा मेकानिक्स पढ़ते गले डी ब्रोगलर कथा बार बार ही आसि आप जान पी लैमडार समान एस भाग पी ओके भलोक लिखी लैमडार समान एस भाग पी ओके वन बैमडार समान हमें कि लिखब पी भाग एस लिखब रईट वन बैग लैमडार समान पी मानी एम भि हमें जानी एस तो किसुक्षण आगे हमें भि पेलम एम भाग एस एखे थकूक और भि तो हमें किसुक्षण आगे पेलम टू इंटू इ माइनस भि डिवाइडेड बै एम टू दि पार हाफ ए रखम पेल तेल वन भाग लैमडा समान हमें एम भाग एस और इखने इर बदले हमें एस नि लिखल कारण आप तो जानी इनार्जी एस नि डिवाइडेड बै एम तर पावर दिल ओके तो ये तीन नम्बर समीकरण धरी ओके और दुई नम्बर समीकरण हमें कि पेमें दुई नम्बर समीकरण आब लिखी भिजि समान छो डी डिवाइडेड बै डि वन बैमडा छो एरक वन बिजि समान कि लेखा जाए यह ऊपर लेखा जाए वन बैमडा डि डिफानसिएशन अफ वन बैमडा डिवाइडेड बै डि डिफानसिएशन अफ नि हलो डिफानसिएशन अफ वन बैमडा इटे डिफानसिएशन अफ फ्रिकुएन्सि नि ओके ये दुई नम्बर समीकरण छो आगे हमारा जानी इटा दुई नम्बर समीकरण एन तीन नम्बर समीकरण थे वन बैमडार मान दुई नम्बर समीकरण बसे तीन नम्बर समीकरण वन बैमडा आटार मान नहीं दुई नम्बर समीकरण बसब तीन नम्बर समीकरण वन बैमडार जो भैलू आई भैलूटा के लिए दुई नम्बर समीकरण बसब ओके जो बसाय तेल पासी वन बिजि फिजिकल टू डि सेकेंड रैकेट एम भाग एस टू एस नि माइनस भि तर एक एम छो एवं टोटल फोर हाफ छो सेकेंड रैकेट क्लोज कर दिल और निशे कि आसे डिनी आसे डिनी आसे ये तो जो सीम्प्लीफाई कर वन बिजि समान डि बै डि नि के रखल रेखे सेकेंड रैकेट दिल एक दे एम बार एस रखल तर टू एस नि माइनस भि डिवाइडेड बै एम ओके यार पूरा हाफ ए रकम कर लिखल तर वन बिजि इक्ल टू हमारे टाइस एम अर्थात हमें एम भाग एस एटे बहरे दी एम भाग एस एटे बहरे नहीं आसलम तरपर हमें कि हल डि डि नि ओके डि डि नि यार द्वारा जो एखे आ टू एस नि माइनस भि डिवाइडेड बै एम ये डिफारसिएशन करते ओके डिफारसिएशन जो करी तेल पा वन बिजि इजिकल टू एम भाग एस एम भाग एस एखे हमें पा टू एस नि माइनस भि डिवाइडेड बै एम जेहतु ये जेड धरे जेड धरे ये सल्व करते सल्व कर ले तक हमारे एक बहरे आसबे 
এবং এম বাইরে আসবে সেটাকে আমি এখানে লিখলাম আর এটা পাওয়ার এক কমে যাবে ডিফারেন্সিয়েশন করলে সুতরাং তখন মাইনাস হাফ হবে তখন কি হলো ওয়ান বাই ভিজি ইজিক্যাল টু এম ভাগ এইস হলো এম ভাগ এইস হলো আর এখানে সব কাটা গেল এগুলো সব ক্যান্সেল আউট হলো ক্যান্সেল আউট হয়ে আমার সিম্পলি না এটার দরকার নেই সিম্পলি আমার থাকলো টু ইন্টু এইস নিউ মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই এম টু দি পার মাইনাস হাফ তো ইচ্ছা করলে তো ওইটাকে আমি নিচে লিখবো এখন অর্থাৎ ওয়ান বাই আমি টু ইন্টু এটার বদলে আমি ই লেখি তাহলে ই মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই এম এই পাওয়ারটাকে আমি এখন নিচে দিলাম তো এটা সমানে তো আমরা জানি ভি আমরা তো শুরুতেই দেখে আসছি যে টোটাল এনার্জি যে ছিল রিমেম্বার এটা যে টোটাল এনার্জি যে ছিল না আমাদের মানে হাফ এম ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জি আমার টোটাল এনার্জি ই মাইনাস পটেনশিয়াল যে ভি ছিল এখান থেকে তো আমি সেটা পেয়েছিলাম টু ইন্টু ই মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই এম এটার পর হ্যাঁ এখান থেকে তো ভি পেয়েছিলাম তাহলে এখন আমি তাহলে এখান থেকে ইচ্ছা করে লিখতে পারি ওয়ান বাই ভিজি ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই ভি অতএব আমি লিখতে পারছি ভিজি সমান ভি তার মানে গ্রুপ ভেলোসিটি সমান পার্টিকেল ভেলোসিটি হলো গ্রুপ ভেলোসিটি গ্রুপ ভেলোসিটি মানে দলীয় বেগ যদি বলি গ্রুপ ভেলোসিটি সমান সমান হলো পার্টিকেল ভেলোসিটি কোনার বেগ পার্টিকেল ভেলোসিটি পার্টিকেল ভেলোসিটি ওকে এখন আমরা এই রিলেশনটা বের করলাম কাজেই এই ছিল আজকে আমার আলোচনা যে আমরা এখান থেকে যা শিখলাম সেটা হলো যে ফেস ভেলোসিটি এবং গ্রুপ ভেলোসিটি কাকে বলা হয় আসলে আমি আবার একটু রিপিট করছি ফেস ভেলোসিটি মানে ভিপি মানে সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সির ওয়েভের যে ভেলোসিটি সিঙ্গেল কম্পাঙ্কের সিঙ্গেল কম্পাঙ্কের তরঙ্গ বেগ তরঙ্গ বেগ আর গ্রুপ ভেলোসিটি ভিজি মানে হলো কতগুলো তরঙ্গ মেলে যে একটা গ্রুপ তৈরি করে সেই গ্রুপ মেলে যে একটা প্যাকেট হয় প্যাকেট সেই প্যাকেটের যে বেগ প্যাকেটের বেগ সেটি হলো তোমার গ্রুপ ভেলোসিটি এবং আমরা এখানে দেখালাম যে ফেস ভেলোসিটি সমান গ্রুপ ভেলোসিটি সেটি আমরা এখানে দেখালাম আর একটা জিনিস আমরা এখান থেকে শিখলাম সেটি হলো যে কখনোই আমাদের যে পার্টিকেল ভেলোসিটি আছে সেই পার্টিকেল ভেলোসিটির ভেলোসিটি পার্টিকেল ভেলোসিটির ভেলোসিটি কখনোই আলোর বেগের চাইতে বেশি হতে পারে না এটা সম্ভব না সুতরাং আমরা এই আলোচনার সামারিতে কথাই বলতে পারি যে আমাদের সামান্য কম্পাঙ্কের পার্থক্য বিশিষ্ট কিছু তরঙ্গ যে একটা তরঙ্গ গ্রুপ তৈরি করে এবং সেই গ্রুপটা একসাথে প্রবাহিত হয় একটা প্যাকেট আকারে প্রবাহিত হয় তখন তার সামষ্টিক যে বেগ থাকে সেই সামষ্টিক বেগটাকে বলবো আমরা গ্রুপ ভেলোসিটি আর এক একটা তরঙ্গ যে আলাদা আলাদাভাবে তার যে বেগ আছে সেই প্যাকেটের মধ্যেও তার যে আলাদা আলাদা যে বেগ আছে সেই পৃথক পৃথক যে বেগ আছে সেই পৃথক পৃথক বেগ বলবো আমি ফেস ভেলোসিটি সেটি এবং একটা প্যাকেট যেহেতু একসাথে চলে যাচ্ছে কাজে সেখানে দেখানোও যায় যে গ্রুপ ভেলোসিটি এবং ফেস ভেলোসিটি সমান সমান হয়ে যায় তো এই টপিকের এই ছিল আমার আজকে আলোচনা এই আলোচনাটি যদি তোমাদের এখানে যদি কোনো সমস্যা থাকে বুঝতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে যে কোনো সময় প্রশ্ন করবে আমি তোমাদের কোনো অসুবিধা হলে সেই অসুবিধাগুলো দূর করার জন্যে সর্বদা চেষ্টা করব তোমরা সবাই ভালো থেকো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ